Hi friends, welcome to Annam's Recipes. இன்னைக்கு பொட்டுக்கடலை உருண்டை எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் அதாவது பொட்டுக்கடலையை அரைச்சி செய்கிற உருண்டை இன்னொரு உருண்டை வந்து வெள்ளம் போட்டு முழுசாக அப்படி பொட்டுக்கடலை போட்டு செய்வாங்க அந்த உருண்டை இல்லை இது வந்து மாலாடு இது வந்து பொட்டுக்கடலையும் சீனியும் அரைச்சி செய்கிறது இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப்பு இந்த கப்பில் ஒரு கப்பு பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன் எல்லாருமே சரிக்கு சரி தான் போடுவாங்க அது ரொம்ப இனிப்பா இருக்கு அதனால வந்து நான் முக்கால் கப்பு போடுறேன் ஒரு கப்பு போட்டோம்னா பொட்டுக்கடலைக்கு அவ்வளவா சீனி எடுப்படல ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு கால் கப்பு நெய் முந்திரி பருப்பு வந்து சின்ன சின்னதா உடைச்சது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் இந்த பொட்டுக்கடலைய வந்து வெறும் வானலில வறுத்துக்கலாம் வறுக்காமையும் செய்யலாம் வறுத்துட்டு செஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் ரொம்ப வறுக்கணும்னு இல்லை ஓரளவுக்கு கிறிஸ்பா வறுத்துக்கிட்டா போதும் நல்லா ஆறிடுச்சு பொட்டுக்கடலை இதை மிக்சியில் போட்டு மாவாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ பொட்டுக்கடலை அரைச்சாச்சு சீனியும் அரைச்சாச்சு ரெண்டையும் சேர்த்து சலிச்சுக்கணும் ஏன்னா சில சமயம் சின்ன சின்ன இது அறப்படாமல் இருக்கும் நம்ம சலிச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆன மாதிரியும் இருக்கும் சலிக்கிறதுனால அது நம்ம கால் கப்பு நெய் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து ஊற்றிக்கணும் நெய் பத்தலைன்னா உருண்டை பிடிக்க வரலைன்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரி முந்திரி நல்லா வறுபட்டுச்சு இப்போ அடுத்த குறைச்சிட்டு இந்த மாவை வந்து கொட்டிக்கலாம் அடுப்பு கூட ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஏலக்காய் பொடியை இப்போ சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இப்போ இது வெது வெதுன்னு இருக்கிறச்சே நம்ம உருண்டை பிடிச்சிடணும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த பேனில் இருக்கிறத வந்து நான் வந்து ஒரு தட்டில் மாற்றிக்கிட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்குது அப்புறம் நெய்யை நல்லா கையால் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக வந்ததும் பிடிங்க ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஆனால் ஆறி போச்சுனாலும் பிடிக்க வராது அதனால் வெது வெதுப்பாக ஆனதும் நல்லா பிடிங்க இல்லை பிடிக்க வரலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நெய்யை சூடு பண்ணி ஊற்றிக்கங்க இந்த மாதிரி அவங்கவுங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸில் பிடிச்சிக்கலாம் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிடணும் இல்லாட்டா வந்து உடஞ்சி போயிடும் ஃபஸ்ட்டு இப்படி கொஞ்சம் மாவு எடுத்து அப்போவே டைட்டாக ஆக்கிக்கணும் ஆக்கிட்டு அப்புறம் அப்படியே ரோல் பண்ண நல்லா வரும் இப்போ வந்து பொட்டுக்கடலை உருண்டை நம்ம ஊற்றி முடிச்சிட்டோம் இந்த பொட்டுக்கடலை உருண்டை வந்து மாலாடுன்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபெஸ்டிவலுக்கு மாத்திரம் இல்லை நம்ம எப்போவுமே செய்யலாம் ஏன்னா பொட்டுக்கடலை வந்து ரொம்ப ப்ரோட்டீன் சத்து நிறைஞ்சது அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து வளரும் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த ரெசிபியை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ